espero que estejam todas ótimas. Sabe quem eu sou? Eu sou o João. Vocês já escutaram a minha história? O João e o Pé de Feijão. É uma história mágica. E hoje eu vim aqui para contar essa história para vocês. Ops! Eu não. A tia Flávia é quem vai contar. Não é, tia Flávia? Sim, João, eu vou contar a sua história para as crianças. Crianças, escutem a minha história que depois eu tenho uma surpresa enorme para vocês. João e o pé de feijão. Era uma vez uma pobre viúva que tinha um filho chamado João. Eles moravam numa humilde propriedade e só tinha para seu sustento uma vaca, a branca leitosa. Mas como ela não dava mais leite, a mãe de João pediu que ele a vendesse na cidade para comprarem comida. Então João, muito triste, puxando a vaquinha por uma corda, foi para a cidade vender a branca leitosa. No meio do caminho, encontrou um velhinho que logo foi dizendo, Bom dia, João. João ficou olhando para o velho e logo pensou, Como ele sabe meu nome? Eu nem o conheço. João, para onde você vai com essa vaca? Perguntou o velhinho. Vou à cidade vendê-la, respondeu João. Você não gostaria de trocar a sua vaca por estes feijões mágicos? São tão mágicos quando jogados na terra, no dia seguinte o pé de feijão terá crescido até o céu. Retrucou o velhinho. João não pensou nem um minuto. Que maravilha! Eu troco! João voltou para casa todo feliz com os feijões mágicos. A mãe, vendo ele sem a vaca, perguntou. Já voltou? Sem a branca leitosa? Sinal que conseguiu vendê-la. Quanto você conseguiu por ela? João, todo feliz, diz. Você não vai adivinhar, mamãe, o que aconteceu? E contou toda a história para sua mãe. A mãe de João ficou muito furiosa e gritou. Como fez isso, João? Vá já para a cama. Hoje vai dormir sem comer nada. A mãe, toda irritada, jogou os feijões pela janela. João acordou, estava tudo mudado. Os feijões que sua mãe jogara pela janela haviam brotado e um imenso pé de feijão havia crescido no seu quintal. Ele era tão alto que ultrapassava. Os feijões realmente eram mágicos. Curioso, João subiu no, no enorme pé de feijão. Subiu até o céu. Lá encontrou uma estrada de nuvens e no final da estrada um imenso castelo gigante. João encontrou uma mulher bem grande na porta do castelo, que o convidou para entrar e tomar um café, quando de repente ele escuta. Tup, tup, tup. Tudo começou a tremer. João ficou desesperado e se escondeu dentro do forno. Era hora do café da manhã do grandalhão. Ele estava com muita fome e sentiu João e gritou. Hum, que cheiro bom! E começou a cantarolar. Fi, feu, fó, fum. Farejo o sangue de um menino. Vou comê-lo com pão. Fi, feu, fó, fum. Oba! Temeu todo e continuou escondido no forno. O gigante se aproximou. E quando viu a mesa cheia de comida, se esqueceu do cheiro do menino e se sentou. Comeu sua imensa refeição e pegou sua galinha dourada, a galinha que botava ovos de ouro. Dizia, 
Bota! E ficava observando a galinha colocar os ovos. Tão distraidamente, acabou adormecendo sentado. Roncava tanto que tudo tremia. João saiu de dentro do forno, bem de mansinho, pegou a galinha de ouro e fugiu. Desceu rapidamente o pé de feijão, antes que o gigante se acordasse. E gritou, mãe, eu estava certo, mamãe, os feijões são realmente mágicos. Por um longo tempo, viveram muito bem com a galinha que botava ovos de ouro. Mais um belo dia de sol. João resolveu subir no pé de feijão e se arriscar novamente. Entrou no castelo e de repente ouviu. Tup, tup. Saiu correndo e se escondeu dentro do armário. E tudo aconteceu exatamente como da outra vez. O gigante sentiu o cheiro e cantarolou. Fi, feu, fo, fum. Farejo o sangue de um menino. Vou comê-lo com pão. Fi, feu, fo, fum. Oba! O gigante farejou, procurou, procurou, mas não encontrou. Então foi jantar. E logo após o jantar, foi escutar música da sua harpa mágica. A harpa tocava uma linda canção que o gigante até adormeceu. Hum, hum, hum. Assim que o gigante adormeceu, João saiu do armário, pegou a harpa e saiu correndo novamente. Mas a harpa começou a gritar. Mestre, mestre, socorro, socorro! O gigante acordou e saiu correndo, atrás de João, que desceu com muita rapidez o pé de feijão. Já no chão... João cortou o pé de feijão com várias machadadas. O pé mágico se partiu e começou a cair. Aquele foi o fim do gigante. João e sua mãe ficaram tão ricos com a galinha e a arpa que nunca mais se preocuparam com nada. João acabou com as suas aventuras e viveram felizes para sempre. Oi, crianças! Gostaram da história do João? Oi, crianças! Gostaram da minha história? Viu que começo uma aventura? Muito legal, não foi? João, eu estou conversando. Desculpa, tia Flávia. Desculpa. O João veio aqui agora ensinar a gente a fazer uma experiência mágica. Não é, João? Sim. Vocês vão plantar um feijão e ele vai virar um pé de feijão gigante. Vocês lembram da música do, do gigante? Agora vamos cantar a nossa. Fi, fo, fu, fu. Vou plantar um feijãozinho e vai ficar gigantinho. Vamos plantar o um feijão? João, agora você vai ficar aqui quietinho, que eu vou ensinar as crianças a plantar o feijão, certo? Crianças, vamos precisar de sementinhas de feijão. Pede aí para a mamãe, para quem estiver com vocês, alguns grãozinhos de feijão. Um copinho, uma vasilinha, o que a mamãe puder deixar para vocês plantarem, certo? Um pedacinho de algodão e um pouquinho de água. Agora a gente vai pegar esse pedacinho de algodão e vamos partir ele no meio. Fazer dois pedaços, estão vendo aqui? Vamos pegar o copinho, vamos colocar ele no fundo do copinho, ó, viu só? Aí a gente vai pegar a água... Molhar só um pouquinho o nosso algodãozinho. Molhamos um pouquinho. Vamos pegar dois grãozinhos de feijão. Só dois, tá vendo lá? Só dois grãozinhos. Aí nós vamos pegar o um outro pedacinho de algodão. 
tampar ele e pôr mais um pouquinho de água só para umedecer para deixar o algodãozinho molhado pronto agora nós vamos esperar o nosso feijão mágico crescer e vocês vão me mandar foto das experiências que vocês estão fazendo dessa mágica que o João acabou de nos ensinar combinado crianças cuidem do seu feijãozinho para ele ficar bem gigantão um beijo para vocês